సో నిన్న మనం చూసాం కదా క్లోరోప్లాస్ట్ క్రోమోప్లాస్ట్ లూకోప్లాస్ట్ సో మేజర్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ లో ఫస్ట్ ఇక్కడేమో టైప్స్ తర్వాత మేజర్ పిగ్మెంట్ సో అకరెన్స్ సో వెరీ ఫస్ట్ వన్ వచ్చి క్లోరోప్లాస్ట్ సో క్లోరోప్లాస్ట్ లో పిగ్మెంట్ వచ్చి క్లోరోఫిల్ ఏ బి సి అలాగా సో ఇవి ఎక్కువగా యాక్చువల్ గా క్లోరోప్లాస్ట్ ఇంకా క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే ఆల్గే ఇంకా హై ఆఫ్ ప్లాంట్స్ సో వీటిల్లో క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్స్ చూస్తాం తర్వాత ఫియోప్లాస్ట్ ఇది దీంట్లో ఉండే పిగ్మెంట్ వచ్చి ఫ్యూకోజాంతిల్ yellow is green color lo untundi fucosanthin idi actually ga brown algae inka diatoms so next vachi maniki rhodo rhodo flast పైకో ఎరిత్రెన్ ఇది రెడ్ ఆల్గేలో ఉంటుంది తర్వాత క్రోమోప్లాస్ట్ సో మెయిన్ గా క్రోమోప్లాస్ట్ వస్తే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే లో ఉండేదైతే మనకి ఫైకోసా ఫైకోసైన్ మీకు ఎక్కడైనా సరే సైన్ అని నన్ను వస్తే దాని అర్థం బ్లూ కలర్ ఈవెన్ మనకి బాడీలో కూడా ఒక డిజార్డర్ ఉంటుంది సైనోసిస్ అంటాం అంటే బ్లూ ఈస్ డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈవెన్ మనకి బ్యాక్టీరియాలో కూడా పిగ్మెంట్స్ ఉంటాయి సో బ్యాక్టీరియాలో అయితే మనకి బ్యాక్టీరియో క్లోరోఫిల్ అని ఉంటుంది ఇది పర్పుల్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియాలో ఉంటాయి ఇంకా కెరోటినాయిడ్స్ సో మేజర్ పిగ్మెంట్ ఏంటంటే కెరోటినాయిడ్స్ లో లైకోపీన్ ఈ లైకోపీన్ అనగానే మీకు టొమాటో గుర్తు కావాలి సో టొమాటో ఆ రెడ్ కలర్ లో ఉండడానికి కారణం లైకోపీన్ నెక్స్ట్ క్యాప్ శాంపిల్ సో ఈ క్యాప్సాన్ పిగ్మెంట్ వచ్చి క్యాప్సికమ్స్ లో ఉంటాయి అంటే బెల్ పెప్పర్స్ లేదా రెడ్ పెప్పర్ సో ఈ పేర్లోనే ఈ పేరు చూసే గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు క్యాప్సాన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఒకటి దాని తర్వాత లైకోపీన్ గుర్తుపెట్టుకోండి లైకోపీన్ టొమాటోలో ఉంటాయి సో బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గేలో ఫైకోజ్ సైన్ అని ఉంటుంది సో అందుకే బ్లూ కలరే మెయిన్ గా 
ఫైకో అంటే ప్లాంట్ లాంటి సైనన్ బ్లూ కలర్ సో ఫైకో సైన్ సో నిన్న మనం చూసిందే లూకో ప్లాస్ట్ లో వచ్చి అమైలో ప్లాస్ట్ టార్చ్ ని స్టోర్ చేస్తుంది ఎలియో ప్లాస్ట్ ఆయిల్ ని స్టోర్ చేస్తుంది ప్రొటియో ప్లాస్ట్ ప్రోటీన్స్ ని స్టోర్ చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ టేబుల్ వచ్చి స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ యానిమల్స్ ద వెరీ ఫస్ట్ వన్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ సో ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ చీఫ్ కంపోజిషన్ వచ్చి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ఫాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్ ఈ ఫాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్ లో ప్రోటీన్స్ ఎంబెడెడ్ అయి ఉంటాయి సో ఫంక్షన్ వచ్చి సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ సో దాని తర్వాత ఆర్ఈఆర్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం విత్ రైబోసోమ్స్ ఇది ఇది వచ్చి ప్రోటీన్ సింథసిస్ కి సో ఎస్ఈఆర్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం సో దిస్ ఇస్ వితౌట్ రైబోసోమ్స్ ఇది లిపిడ్ సింథసిస్ కి తర్వాత గాల్జీ ఆపరేటర్స్ సో ఇది మెయిన్ గా ప్యాకింగ్ ఇంకా సెక్రీటింగ్ నెక్స్ట్ లైసోజోమ్స్ సో ఇంట్రా సెల్యులర్ డైజెషన్ సెల్ లోపల డైజెషన్ కి మైటోకాండ్రియా సో మైటోకాండ్రియా దేనికి చెప్పండి ఫాస్ఫోరైలేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ రైబోజోమ్స్ సో రైబోజోమ్స్ లో రెండు ఉంటాయి ఒకటి ఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్స్ రెండింటినీ కలిపి మనం రైబోజోమ్స్ అంటాం సో చీఫ్లీ ప్రోటీన్ సింథసిస్ సో రైబోజోమ్స్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఎనీ ఐడియా రైబోజోమ్స్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి న్యూక్లియోలస్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుద్ది రైబోజోమ్స్ నెక్స్ట్ సైటోస్కెలిటన్ సో సైటోస్కెలిటన్ లో మనకి మైక్రో ట్యూబ్యూల్స్ మైక్రో ఫిలమెంట్స్ అండ్ ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ ఫిలమెంట్స్ సో ఇది మెయిన్ గా వచ్చి షేప్ ఆఫ్ ద సెల్
సో దాని తర్వాత సీలియా ఫ్లెజెల్లా సో ఇవి చూద్దాం సో ఈ రోజు మన నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వచ్చి రైబోజోమ్స్ సో రైబోజోమ్స్ ని మెయిన్ గా పెలాడ్ గ్రాన్యూల్స్ అని కూడా చెప్తారు బికాస్ రైబోజోమ్స్ ఆర్ ఫస్ట్ డిస్కవర్డ్ బై జార్జ్ పెలాడ్ కాబట్టి రైబోజోమ్స్ ని పెలాడ్ గ్రాన్యూల్స్ అంటాం సో యూజువల్ గా రైబోజోమ్స్ మనకి సైటోప్లాజం లో సింగిల్ గా కనిపిస్తాయి సో వాటిని మోనోసోమ్స్ అని చెప్తాం సో సింగిల్ గా అలా ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి రైబోసోమ్స్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కొంచెం స్టేబుల్ గా లేదు ఇక్కడ ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా హలో వినిపిస్తుంది సో దాని తర్వాత ఈ రైబోసోమ్స్ మనకి ఎండోప్లాస్మిక్ రెక్టిక్యులం కి అటాచ్ అవుతాయి త్రూ రైబోఫోరెన్స్ సో రైబోజోమ్స్ అన్ని కూడా సో ఎంఆర్ఎన్ఏ కి ఇలా అటాచ్ అయితే వాటిని ఏమంటాం ఏమి ఐడియా దానికి ఒక పేరు ఉంది పాలీజోమ్స్ అంటాం సో పాలీజోమ్స్ అంటే సో ద నెంబర్ ఆఫ్ రైబోసోమ్స్ ప్రెసెంట్ విచ్ ఈస్ సైడ్ బై సైడ్ ఆన్ ద ఎంఆర్ఎన్ఏ వి కాల్ ఇట్ యాస్ పాలీజోమ్స్ అదే రైబోసోమ్స్ ఫ్రీగా ఉంటే సైటోప్లాజం లో దాన్ని మనం మోనోసోమ్స్ అని చెప్తాం సో ప్రతి రైబోసోమ్ లోను ఒక స్మాల్ సబ్ యూనిట్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఇంకొక లార్జ్ సబ్ యూనిట్ ఉంటుంది సో మీరు స్మాల్ సబ్ యూనిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ రైబోసోమ్స్ ఉన్నాయి సెవెంటీ ఎస్ ఎయిటీ ఎస్ ఎస్ అంటే స్వెట్ బర్గ్ సో సెవెంటీ ఎస్ లో వచ్చి ఫిఫ్టీ ఎస్ ప్లస్ థర్టీ ఎస్ అండ్ ఎయిటీ ఎస్ కి అయితే సిక్స్టీ ఎస్ ప్లస్ ఫార్టీ ఎస్ సో ఈ ఎయిటీ ఎస్ రైబోసోమ్స్ ని మనం సైటోప్లాస్మిక్ రైబోసోమ్స్ అని కూడా అంటాం అండ్ ఈ రైబోసోమ్స్ లో మనకి దొరికేది ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ రైబోసోమల్ ఆర్ఎన్ఏ సో ఈ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే న్యూక్లియోలస్ లో అండ్ ఈ రైబోసోమ్స్ వచ్చి నో మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గనల్స్ ఇంకా ఈ రైబోసోమ్స్ వచ్చి మైటోకాండ్రియాలో ఉంటుంది క్లోరోప్లాస్ట్ లో ఉంటుంది ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం మీద ఉంటాయి న్యూక్లియస్ లో ఉంటాయి సో ఇలా వా చాలా వాటిల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రైబోసోమ్స్ కి మాత్రమే ఇంకో పేరు ఉంది ఆర్గనల్స్ విత్ ఇన్ ఆర్గనల్ అని అంటే ఆర్గనల్స్ మీద ఉండే ఆర్గనల్ ఇది ఆర్గనల్స్ విత్ ఇన్ అన్ ఆర్గనల్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ప్రోక్యారియోట్స్ ప్రోక్యారియోట్స్ లో మీకు ఎటువంటి రైబోసోమ్ ఉంటుంది సెవెంటీ ఎస్ మ్యామ్ వెరీ గుడ్ సెవెంటీ ఎస్ అండ్ యూ క్యారియోటిక్ సైటోసాల్ లో మీకు ఎయిటీ ఎస్ ఉంటుంది యూక్యారియోటిక్ సైటోసాల్ అండ్ వన్ మోర్ రైబోసోమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి మైటోకాండ్రియాలో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ రైబోసోమ్ ఉంటుంది అది వచ్చి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ 
ఇది మైటోకాండియాలో మాత్రమే ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎస్ రైబోసోమ్స్ సో దీన్ని ఒకవేళ దీని సబ్ యూనిట్స్ అని అడిగితే థర్టీ ఎస్ ప్లస్ ఫార్టీ ఎస్ సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ రైబోసోమ్స్ కి వస్తే మనకి రైబోసోమ్స్ ని మనం ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీస్ అని చెప్తాం సో ఎక్కడ ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగాలన్నా అక్కడ రైబోసోమ్స్ ఉంటాయి సో ఇవి నో మెంబ్రేన్ బౌండెడ్ ఆర్గనల్స్ ఇవి ఏంటంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులమ్ లో ఉంటాయి సైటోసాల్ లో ఉంటాయి మైటోకాండ్రియా మీద ఉంటాయి న్యూక్లియస్ మీద ఉంటాయి క్లోరోప్లాస్ మీద ఉంటాయి సో చీఫ్ గా ఎక్కడైనా సరే ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరగాలి అంటే అక్కడ రైబోసోమ్స్ ఉంటాయి మనకి ఓకే ఇక్కడ వరకు క్లియర్ గా ఉందా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి నో డౌట్స్ And very importantly, ribosomes are where they are produced by nucleolus. Madam, what are the subunits of 70S? 70S, 50S, plus 30S. Madam, okay, ma'am. Okay. 80S, 60S, plus 40S. ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి మైక్రో ట్యూబ్యూల్స్ మైక్రో ఫిలమెంట్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఫిలమెంట్స్ సో ఇవి దేంట్లో వస్తాయంటే సైటో స్కెలిటన్ లో వస్తాయి ఇది యాక్చువల్ గా సెల్ రౌండా లేకపోతే ఎలాంటి షేప్ సెల్ షేప్ ని మెయిన్ గా డిపెండ్ అయ్యేది దీని వల్లే ఈ మైక్రో ట్యూబ్యూల్స్ మైక్రో ఫిలమెంట్స్ ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ ఫిలమెంట్స్ సెల్ యొక్క షేప్ డిసైడ్ చేస్తాయి అండ్ మనకి సెల్ డివిజన్ అప్పుడు స్పిండల్ ఫైబర్స్ అని వస్తాయి కదా అది యాక్చువల్ గా మైక్రో ట్యూబ్యూల్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ మనకి మైక్రో ఫిలమెంట్స్ మైక్రో ఫిలమెంట్స్ లో మనకి మెయిన్ గా ఉండే ప్రోటీన్ ఏంటంటే యాక్టిన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఒకసారి నీట్ లో అడిగారు మైక్రో ఫిలమెంట్ లో అది కూడా సో మైక్రో ఫిలమెంట్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ కాల్డ్ యాక్టిన్ ఇది మనకి మజల్ లో కూడా వస్తుంది ప్రోటీన్ యాక్టిన్ ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ ఫిలమెంట్స్ అయితే కెరాటిన్ So, intermediate filaments are made up of keratin. In pocket, it's desmin. Next, it's a very important topic. It's a cilia inca flagella. So, man, it's a cilia flagella and it's a locomotory organs. మనకి సీలియా అనేది బ్యాక్టీరియాలో మాత్రం అసలు రాదు ఈ పదం ఎక్కడ రాదు యూక్యారియోటిక్స్ లోనే మనకి సీలియా అని వస్తుంది ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో సీలియా రాదు యూక్యారియోటిక్స్ లో ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో ఫ్లెజల్లా ఉంటుంది కామన్ గా అండ్ ఈ సీలియా అండ్ ఫ్లెజల్లా మెయిన్ గా తయారయ్యేది మైక్రో ట్యూబ్యూల్స్ ద్వారా సో జనరల్ గా యూకారియోటిక్ సీలియా అండ్ ఫ్లెజల్లాలో ఒక అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది ఆ అరేంజ్మెంట్ ని ఎలా చెప్తాం ఎవరైనా చెప్పండి నైన్ ప్లస్ టూ వెరీ గుడ్ నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ సో మనకి సీలియా కానీ ఫ్లెజల్లా కానీ నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ ఉంటాయి ఆ నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ ఎలాగంటే సో వెరీ అవుటర్ గా మనకి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది సో అవుటర్ నుంచి వద్దాం ఇది ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ సో మనకి టోటల్ గా నైన్ ఇలా డూప్లెక్స్ ఉంటాయి
ఓకే నైన్ డూప్లెట్స్ ఉంటాయి ఇవే మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ సో మనకి అండ్ మనకి ఈ పెరిఫరల్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ కి మధ్యలో మనకి ఇంటర్ డబ్లెట్ బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది ఇంటర్ డబ్లెట్ అంటే ఈ డబ్లెట్ కి ఈ డబ్లెట్ కి మధ్యలో ఇలా బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి సో దాని తర్వాత ఇది సెంట్రల్ షీట్ ఇలా ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఈ సెంట్రల్ షీట్ కి దీనికి ఇక్కడ రేడియల్ స్పోక్స్ ఉంటాయి సో వీటిని రేడియల్ స్పోక్స్ అంటాం అండ్ ఇవి సెంట్రల్ మైక్రోట్యూబ్యూల్ ఇలా రెండు ఉంటాయి ఓకే సో ఇవి యాక్చువల్ గా యూ క్యారియోటిక్ ప్లెజల్ అరేంజ్మెంట్ మనకి ప్రో క్యారియోటిక్ ప్లెజల్ లో నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ అనేదే ఉండదు సో ఈ ఇది అసలు వాడకూడదు మనం ప్రో క్యారియోటిక్ వచ్చేసరికి సో no 9 plus 2 arrangement in prokaryotic flagella so main ga meer ikkada gurtu pettukovalsindi vachi which is made up of microtubules and microtubules anangane maniki main ga vaade protein tubulin microfilaments aithe maniki malli actin మైక్రో ట్యూబ్యూల్స్ అయితే మాత్రం ట్యూబ్యులిన్ సో ద సీలియా అండ్ ఫ్లజల్లా ఇస్ మెయిన్లీ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్ కాల్ ట్యూబ్యులిన్ సో మనకి యూ క్యారియోటిక్ లోనే ఈ నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది సో సీలియాలోను ఫ్లజల్లాను రెండిట్లో ఉంటుంది సో నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ ఇన్ యూ క్యారియోటిక్ సెల్ అంటే నైన్ డూప్లెట్స్ నైన్ డబ్లెట్స్ అండ్ టూ సింగ్లెట్స్ సో మీకు మెయిన్ గా సీలియాకి ప్లెజర్లాకి డిఫరెన్స్ చెప్తాను సో సీలియా వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము పారామేషియం తీసుకుంటే చాలా న్యూమరస్ గా ఉంటుంది సీలియా చాలా ఉంటాయి బాడీ చుట్టూ ప్లజల్లా అలా కాదు ఒకటి లేదా రెండు ఉంటాయి సో ఫ్యూ ఫ్లజల్లా ఉంటాయి కొన్ని ఉంటాయి అంతే మరి ఎక్కువ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మైక్రోమీటర్స్ లెంత్ ఉంటే ఇది ఒక వన్ ఫిఫ్టీ మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది అంత పొడుగు ఉంటుంది సో దీనికి దీనికి అంత డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది సో సీలియా వచ్చి అన్ని సీలియా ఒకేసారి బీట్ అవుతాయి సీలియా బీట్ సింక్రోనస్లీ సింక్రోనస్ గా అండ్ ఫ్లెజల్లా వచ్చి ఇండివిజువల్ గా కదులుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెల్ కి మనకి రెండు ఫ్లెజల్లా ఉంటే ఈ ఫ్లెజల్లా ఒకసారి బీట్ అవుతుంది ఈ ఫ్లెజల్లా ఒకసారి బీట్ అవుతుంది రెండు సపరేట్ సపరేట్ గా బీట్ అవుతాయి సో ఇది సీలియా ఫ్లెజల్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ఇంకా వాటి చీఫ్ గా వాటి ప్రోటీన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి సెంట్రియోల్స్ సెంట్రియోల్స్ అండ్ సెంట్రోజోమ్స్ సో ఈ సెంట్రియోల్స్ అండ్ సెంట్రోజోమ్స్ కూడా నో మెంబ్రైన్ బౌండెడ్ సెల్ ఆర్గన మనకి రైబోజోమ్స్ ఇంకా సెంట్రియోల్ సెంట్రోజోమ్ అసలు మెంబ్రేనే ఉండదు వీటికి సో మనకి ఇక్కడ సీలియాలో ఫ్లెజ లైక్ సీలియా ఫ్లెజల్లా మనకి ఇక్కడ ఉండే అరేంజ్మెంట్ ని నైన్ ప్లస్ జీరో అరేంజ్మెంట్ అంటాం 
సో యాక్చువల్ గా సెంట్రోస్ సెంట్రియోల్స్ అనేవి సెంట్రోజోమ్ లో ఒక పార్ట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఒకటి ఉంటుంది ఇలా ఒకటి ఉంటుంది సో ఇది ఒక సెంట్రియోల్ ఇది ఒక సెంట్రియోల్ ఈ ఎంటైర్ మొత్తాన్ని కలిపి మనం సెంట్రోజోమ్ అంటాం సో ఎవరైనా చెప్పండి ఇది ప్లాంట్ సెల్ లో ఉంటుందా యానిమల్ సెల్ లో ఉంటుందా ప్లాంట్ సెల్ లో మనకి సెంట్రియోల్స్ లేదా సెంట్రోజోమ్స్ ఉందో అండ్ ఈ అరేంజ్మెంట్ ని నైన్ ప్లస్ జీరో అరేంజ్మెంట్ అంటాం కానీ ఈ నైన్ ఏంటంటే ట్రిప్లెట్స్ మూడు మూడు కలిసి ఒక ట్రిప్లెట్ అవుతుంది ఇలా సో నైన్ ప్లస్ జీరో అరేంజ్మెంట్ సెంటర్ లో ఏమి ఉండదు ఇలా నైన్ నైన్ ట్రిప్లెట్స్ ఉంటాయి సో నైన్ ప్లస్ జీరో అరేంజ్మెంట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ సెంట్రియోస్ అండ్ సెంట్రోజోమ్ మనకి నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ అనేది ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో ఉండదు నైన్ ప్లస్ టూ అరేంజ్మెంట్ అనేది యూ క్యారియోటిక్ సీలియా అండ్ ప్రజల్లో మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వాక్యూల్ అనుకుందాం ఈ వాక్యూల్ కి ఈ ఔటర్ మెంబ్రేన్ ఒక పేరు ఉంది ఏంటది వెరీ గుడ్ సో దీంట్లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ నేమ్ అంటాం వెరీ గుడ్ సో వాక్యూల్ కి ఇంకో పేరు ఉంది ఏంటది వెరీ గుడ్ అండ్ ఇది ఏమంటా అంటే వేర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం అంటే మన సెల్ లో ఏదన్నా యూజ్ లేకపోతే ఆ వాక్యూల్కి వెళ్ళిపోతాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి న్యూక్లియస్ చూద్దాం వినలేకపోయాం ఓకే సో ఇది న్యూక్లియస్ న్యూక్లియస్ ని మనం ఏమంటాం అంటే బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటాం 
So because all the central processing of the cell has to happen in the nucleus. The nucleus is a double membrane bounded. So this is the outer membrane. This is the inner membrane. This outer membrane and inner membrane is the space of the outer nuclear space. So actually, this outer membrane and inner membrane is a pores. This is the nuclear pore. And this is the nucleolus. इकड़े मान कि चीफ का आरएनए प्रोड्यूस होती, आर आरएनए लेदर राइबोसोम्स इकड़े प्रोड्यूस होता है, ये रिमाइनिंग इधर अंतर क्रोमैटिन मटेरियल, तो क्रोमैटिन मटेरियल एक्चुअल का लीनियर, नेकड़ का उन लोगों हिस्टोन प्रोटीन्स उन्हें, एंड इकड़ उन्हें फ्लूइड ने न्यूक्लियोप्लाज्म आन चप्पल माने कि कड़े मRNA कोड़ा प्रोड्यूस होते हैं ये मRNA सुनता है कड़ा राइबोसोम साटा चाहिए उन्हें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में दा सो तांता होते हैं ये न्यूक्लियर पोर एक्चुअल का एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम की कंटिन्यूएशन का उन्हें सो ये दरना प्रोडक्ट लोपल आ ट्रांसपोर्ट आई है दी एंडोप्लास्मिक � Next, so chromatin material उक्सा चप्पल में को, so chromatin material कोस्ते माने कि chromatin material अंते nucleosomes अनार तो, so nucleosomes अन्य कल से chromatin material आउट है, ये nucleosomes ले एम उन्टा अंते DNA उन्टन दी plus histone proteins उन्टा है इनका मन की नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं गोड़ा उनपे सो एक्चुअली का न्यूक्लियोसोम्स मन की बीड एंड थ्रेड फैशन लो उनपे सो अदला दंते सो मन की एनी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ना उनपे टोटल का H1 H2A H2, B, H3, इनका H4, इवी मान कुंडे हिस्टोन प्रोटीन्स। ये गुरुत्वाकर्षण कौन है? H1, H2A, H2, B, H3, इनका H4। So actual का H1 ने मात्रा मानो लिंकर हिस्टोन आता। लिंकर हिस्टोन प्रोटीन्स आता। आह इपुरु का डिस्कनेक्ट टाइप हो जाती, तो डिस्कनेक्ट टाइप जैसे इसमें कोटलिंग शॉप फॉरवर्ड चाहिए ना? हेलो? ओके ओके